வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் ஃபஸ்ட் சாப்டர் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூவில் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ வந்து சால்வ் பண்ணலாம்ப்பா ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு டூ கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண வீடியோக்கான லிங்க் வந்து சைடில் ஐ கார்டில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் அதை பார்க்கலாம் நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெட்டராகவே புரியும் இந்த தேர்ட் சம் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக போக போகுது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு சம் வந்து டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸுக்கு நம்ம இன்வெஸ்ட் கண்டுபிடிப்போம் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் த்ரீ சாம்ஸ் மொத்தமாக ஃபோர் சப்டிவிஷன்ஸ் இருக்குது அது வந்து உங்களுக்கு த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் ஸோ டூ பை டூ ஈஸி த்ரீ பை த்ரீ வந்து அதுவும் ஈஸி தான் பட் கொஞ்சம் லென்த்தாக போகிற மாதிரி இருக்கும் ப்ராசஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் பார்த்துக்கோங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் சொல்லிட்டு ஏ இடுவன்ஸ்க்கான ஃபார்ம்லாம் ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கோங்க ஸோ ஒன் பை டிட்டாமினன்ட் ஏ இன்டு அட்ஜாயின்ட் ஏ ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் டிட்டாமினன்ட் ஏ அதாவது இந்த கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டின் தான் வந்து உங்களுக்கு ஏ நீங்கள் வந்து லெட் ஏ ஈக்குவல் டு கூட எழுதிக்கோங்க நான் நாங்கள் எழுதிட்டோமா லெட் ஏ ஈக்குவல் டு என்ன மேட்ரிக்ஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதிக்கோங்க மேட்ரிக்ஸை ஃபஸ்ட்டு எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் யூ கேன் நேம் இப்போ டிட்டர்மினன் கண்டுபிடிங்க பார்ப்போம் ஒன் மைனஸ் ஒன் டூ த்ரீயா ஸோ கண்டுபிடிங்க த்ரீ ஒன்ஸ் ஆர் த்ரீ டூ ஒன்ஸ் ஆர் டூ தான் மைனஸ் டூ பட் மைனஸும் மைனஸும் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ ஆர் கோயிண்ட் ரைட் ப்ளஸ் டூ ஸோ டிட்டர்மினன்ட் ஏ வந்து உங்களுக்கு ஃபைவ்னு கிடச்சாச்சு இது புரியுதுங்களா அடுத்து அட்ஜாயின் டே எழுதணும் ஸோ அட்ஜாயின் டே நான் எனக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன் இவங்க ரெண்டு பேரையும் இடம் மாற்றணும் ஸோ த்ரீயோ ஒன்றோ ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிடுவாங்க அண்ட் தென் இந்த டூவோ மைனஸ் ஒன்னோ யூ நீட் டு சேஞ்ச் த சிம்பிள் ஆப்போசிட் சிம்பிள் ஸோ இந்த மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஒன்னாக எழுதணும் இந்த டூன்னா மைனஸ் டூனு எழுதணும் புரியுதாப்பா ஸோ இப்போ நம்ம ஏ இன்வெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கான ரெண்டுமே கிடச்சாச்சு டிட்டர்மினன் டேவும் கிடச்சாச்சு அட்ஜாயின் டேவும் கிடச்சாச்சு யூ கேன் சப்ஸ்டியூட் போத் ஹியர் அப்போ எழுதுங்க பார்ப்போம் ஏ இன்வெர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ம்லா ஒரு டைம் எழுதிக்கோங்க ஒன் பை டிட்டர்மினன்ட் ஏ அட்ஜாயின்ட் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபைவ் அட்ஜாயின் டே அப்படி எழுதுங்க த்ரீ ஒன் மைனஸ் டூ ஒன் அவ்வளோதான் சம்பவம் முடிஞ்சிருச்சு சப்போஸ் உங்களுக்கு மேட்ரிக்ஸ்குள்ளே இருக்க நம்பர் வந்து உங்களுக்கு ஃபைவ் டேபிளில் வர நம்பராக இருந்தால் நீங்கள் அதை கேன்சல் பண்ணி எழுதுற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஒன் பை ஃபைவ் இருக்கிறதால சொல்கிறேன் இங்கே எந்த யூஸும் கிடையாது நீங்கள் உள்ளே கொண்டு போனாலும் அது த்ரீ பை ஃபைவ் ஒன் பை ஃபைவ் தான் வரப்போகுது அது பசங்க நீங்கள் வெளியிலே அப்படி விட்டுடலாம் புரிஞ்சுதாப்பா ஸோ ஏ இன்வெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ஃபார்ம் நான் வச்சுக்கோங்க என்னென்ன தெரியணும் அப்படின்னா டிட்டர்மினன்ட் கண்டிப்பாக தெரியணும் அதே மாதிரி அட்ஜாயின்டே தெரியணும் அட்ஜாயின்டியை வந்து டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு மேட்ரிக்ஸை பார்த்தாலே அப்படி எழுதிடலாம் வேறாஸ் நம்ம த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னும் பொழுது கோ ஃபேக்ட்ரி எழுதணும் அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்போர்ஸ் அந்த ப்ராசஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றதால தான் நான் த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ்க்கான ஏ இன்வெஸ்ட் ப்ராசஸ் வந்து லென்த்தாக போகும் அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போ இந்த பஸ்ஸம் புரிஞ்சுதா நெக்ஸ்ட் இப்போ செகண்ட் கொஸ்டின் போயிடலாமா அப்படியே கண்டினியூ வாட்சிங் செகண்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் காப்பி பண்ணிக்கோங்க இதை இப்போ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் நான் ஆல்ரெடி போட்டுவிட்டேன் அப்படின்றதால இந்த செகண்ட் கொஸ்டின் நீங்களே ட்ரை பண்ணுறா இருந்தால் ட்ரை பண்ணுங்கள் தயவு செஞ்சு சரிங்களா அங்கே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் ஸோ நீங்களே கூட ட்ரை பண்ணலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு எழுதுறேன் ஸோ ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டிட்டாமினன்ட் ஏ அட்ஜாயின்ட் ஏ சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிட்டாமினன்ட் ஏ கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க ஸோ த்ரீ ஒன் மைனஸ் ஒன் த்ரீ சரியா ஸோ த்ரீ த்ரீ சார் நைனு ஒன் ஒன் சார் ஒன்று பட் ப்ளஸ் ஒன்னு போடணும் ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி டென் நவ் அடுத்து அட்ஜாயின்ட் ஏ எழுதுறேன் ஸோ அஜாயின்டே ஆஸ் யூஷுவல் இவங்க ரெண்டு பேரும் இடம் மாற்றினாலும் அது த்ரீ த்ரீ தான் இருக்க போகுது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் இவங்கள சிம்பிள் மாற்றணும் ஸோ மைனஸ் ஒன் இங்கே ப்ளஸ் ஒன் இங்கே சரியாப்பா நான் இப்போ இங்கே டேரெக்டாக எழுதிட்டேமா ஏ இன்வர்ஸு ஸோ ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டென் இங்கே வந்து த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஒன் த்ரீ எவ்வளோ சிம்பிள் பாருங்கள் ஒரு நிமிஷம் கூட இருக்காது இதை போகிறதுக்கு அப்படி தானே ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் த்ரீ பை த்ரீயுமே சிம்பிள் தான் பட் நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போடணும் அங்கே ஏன்னா நிறைய வந்து ப்ளஸ்ஸு மைனஸு நிறைய டிட்டர்மினெண்ட்லாம் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லை நம்ம கோ ஃபேக்ட்ரி கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ அந்த ப்ராசஸ் மட்டும் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக போட்டாலே சம் வந்து ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் புரியுதாப்பா ஸோ டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸுக்கு ஏ இன்வர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றதுக்கான கொஸ்டின் தான் இந்த தேர்ட் ரோமனில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு சப்டிவிஷனில் கொடுத்துருந்தாங்க ஐ
மைனஸ் ஜீரோ ஃபோர் சார் ஜீரோ தான் அடுத்து டூ வச்சுக்கோங்க ஃபைவ் ஜீரோ சார் இது ரெண்டுமே ஜீரோ தான் வருது பிரச்சனை இல்லை அடுத்து த்ரீ வச்சு போட்டால் இதுவுமே உங்களுக்கு ஜீரோ தான் வருது அப்போ உங்களுக்கு வெறுமனே ஒன் டென் சார் டென் மட்டும்தான் டிடர்மினன்ட் ஏ விச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போனோமா சார் கேட்டால் எழுதுக்கிறது பெட்டர் ஏன்னா நமக்கு எப்போவுமே டிடர்மினன்ட் வந்து ஜீரோ வராது சரிங்களா அதனால் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க பெட்டர் ஸோ ஒரு பார்ட் டூ ஹவர் சரிங்களா அதாவது இது ஓவர் இப்போது அட்ஜாயின்டே கண்டுபிடிக்கணும் அட்ஜாயின்டி வேணும்னா எனக்கு இது வேணும் ஏஹெச்ஏ கோ ஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வேணும் ஸோ அதை எழுதுறது தான் கொஞ்சம் சேலஞ்சு சரிங்களா ஸோ கோ ஃபேக்டர் ஆஃப் ஏ இல்லை டேரெக்டாகவே நீங்கள் ஏஐஜேன்னு போட்டுக்கோங்க சரியா இப்போது நம்ம ஆல்ரெடி ஏஹெச்ஏ எப்படி கண்டுபிடிக்குதுன்னு பார்த்துருக்கோம் அதனால் நான் இங்கே டேரெக்டாக தான் போட போகிறேன் ஆப் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ எந்த ரோ கேன்சல் பண்ணும்போது எந்த நம்பர் கன்சிடர் பண்ணும்போது அதோடைய கரஸ்பாண்டிங் மைனர் எடுக்கணும் அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பொசிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் ப்ளஸ் அதெல்லாம் தெரியும்ல ஸோ அதை தான் காப்பி பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுக்கு அப்போ என்ன இருப்பீங்க ஃபைவ் டூ சார் டென் மைனஸ் ஜீரோ ஃபோர் சார் ஜீரோ தான் சின்ன ப்ராக்கெட் இப்படி போட்டுக்கோங்க அடுத்து மைனஸ் போடணும் நெக்ஸ்ட் இந்த டூ கட்டினும் போது ஃபைவ் ஜீரோ 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 ஸோ ரெண்டுமே ஜீரோ தான் ஸோ ப்ராப்ளம் இல்லை அடுத்து இங்கே த்ரீக்கு கோ ஃபேக்டர் எடுக்கும்போது இதுவும் ஜீரோ ஜீரோ தான் வரும் ஸோ அங்கேயுமே உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை செகண்ட் ரோக்கு வாங்க செகண்ட் ரோவில் இந்த மாதிரி கேன்சல் பண்ணுவோம் நான் பார்க்கலாம் இந்த ஜீரோட பொசிஷன் போது இதை கேன்சல் பண்ணும் மீதி என்ன இருக்குது டூ த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் இருக்கா இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபைவ் டூ சார் டென்னு டென் மைனஸ் ஜீரோன்னு வரும் அப்படியா ஸோ மைனஸ் இங்கே போட்டுக்கணும் ஸோ டென் மைனஸ் ஜீரோ அடுத்து மிடில் டேமுக்கு வாங்க கார்னர் மட்டும் ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் ஜீரோ த்ரீ சார் அதுவுமே ஜீரோ தான் அடுத்து இந்த பொசிஷனில் நெகட்டிவ் வரும் நெக்ஸ்ட் இந்த பக்கம் இதுவுமே ஜீரோ ஜீரோ தான் அடுத்து லாஸ்ட் ரோ வாங்க இப்படி எல் மாதிரி கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க மீதி என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் நீங்கள் டிடர்மினன் பண்ணணும் அப்போ என்ன வரும் உங்களுக்கு ஃபோர் டூ சார் எயிட் மைனஸ் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் அடுத்து டீ எப்படி தலைகீழ போட்ட மாதிரி கேன்சல் பண்ணால் மீதி என்ன இருக்கும் இந்த பொசிஷனில் மைனஸ் நீங்கள் போகணும் அதை நான் வச்சுக்கோங்க மறந்துடாதீங்க ஸோ மைனஸ் போட்டுட்டு என்ன வரும் ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் மைனஸ் ஜீரோ த்ரீ சார் ஜீரோ அடுத்து இந்த பக்கம் டூ ஒன் சார் டூ மட்டும் வரும் மைனஸ் ஜீரோன்னு கிடைக்கும் ஸோ இது போகிறது தான் ரொம்ப சேலஞ்சிங் இந்த ஸ்கில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு நாட் ஓன்லி ஃபார் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஈவன் நீங்கள் டுவெல்த்துலேயுமே வந்து இந்த ஏஏஜே கோ ஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸை டேரெக்டாக போகிறதுக்கான ஸ்கில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியாக நீங்கள் ஒரு ஒரு டைமும் வந்து இந்த மாதிரி கேன்சல் பண்ணி கேன்சல் பண்ணலாம் போட முடியாது அந்த ரோ நம்ம எடுக்கிறோம் எந்த எலிமெண்ட் எடுக்கிறோமோ அதோடைய கரஸ்பாண்டிங் கோ ஃபேக்டர் மைனர் நீங்கள் எடுத்து எழுதுறதுக்கு தரவாக இருக்கணும் சரிங்களா சி வித் சிம்பிள்ஸ் வித் நம்பர்ஸோடு நீங்கள் எடுத்து தரவாக இருக்கணும் சரியா இப்போ நம்பர்ஸ் எழுதிக்கோங்க பார்ப்போம் என்ன வரும் டென் மைனஸ் ஜீரோ டென்னு அடுத்து இங்கே என்ன வரும் ஜீரோ இதுவுமே ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோலாம் போட்டுறாதிங்க ஜீரோ டசன்ட் ஹாஃப் சிம்பிள் சரிங்களா ஸோ இங்கே என்ன வரும் மைனஸ் டென் வரும் இது ஃபைவ் இது ஜீரோ இது டூ இது மைனஸ் ஃபோர் இது வந்து டூ ஓகே ஸோ ஏ ஐ ஜே இதுதான் வந்து ஏ ஐ ஜே இப்போ அடுத்து நான் இங்கே எழுதுறேன் அஜாயின்ட் ஏன்றது என்னது இதோடைய ரெசி ப்ரோக்கல் ஸோ ஏ ஐ ஜே டிரான்ஸ்போர்ஸ்ன்னு போட்டுக்கோங்க சரிங்களா இப்போ ரெசி ப்ரோக்கல் சாரி ரெசி ப்ரோக்கல்னே வருது எனக்கு இது என்னது டிரான்ஸ்போர்ஸ் பண்ணிவிடுங்க பார்ப்போம் ஸோ டென்னு மைனஸ் டென்னு டூ ஜீரோ ஃபைவ் ஃபோரு ஜீரோ ஜீரோ டூ இப்போது ஏ இன்வர்ஸ் அப்படின்றது என்னது ஒன் பை டிட்டர்மினன்ட் ஏ என்ன நமக்கு என்ன கிடச்சிது மேலே டென் தோ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் டென் கிடச்சிதா ஸோ டென் போட்டுட்டு இதை எடுத்து அப்படியே நீங்கள் அங்கே எழுதுருங்க சரியாப்பா அவ்வளோதான்ப்பா முடிஞ்சது ஸோ டென்னு டென்னு டூ ஜீரோ ஃபைவ் ஃபோரு ஜீரோ ஜீரோ டூ பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸில் ஒரு பெரிய டாக் குலச்சிட்டே இருக்குது ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி ஃபார் தட் அதனால் இப்போ ரெக்கார்ட் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணதால் என்ன எதுவும் ஸ்டாப் பண்ண முடியாது இப்போ போயிட்டு சரிங்களா ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஓன் மைண்ட் சரி கொஸ்டின் வந்தலாம் இது புரிஞ்சிச்சா சிம்பிள் தானே சார் டென் நீங்கள் உள்ளே போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணமா சார்னா ஃபஸ்ட் ரெண்டு மட்டும் தான் கேன்சல் ஆகும் அதை தானே கேன்சல் ஆகாது இல்லை அதனால் நீங்கள் பேசாமல் வெளியே விட்டுடலாம் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்ஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க டிட்டர்மினன்ட் ஏ கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் ஏஏஜே மேட்ரிக்ஸ் அது கூட டிரான்ஸ்போர்ஸ் போட்டுட்டு அட்ஜாயின்டே கிடைக்கும் அதை எடுத்து நம்ம ஏ யூனிவர்ஸில் சப்ஸ்டிட் பண்ணி விட்டுட்டா சம்பவம் முடிஞ்சிடும் புரிஞ்சதாப்பா
ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் அடுத்து இது ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆகிடும் ஏன்னா இங்கே ஆல்ரெடி மைனஸ் இருக்குது நம்ம ஒரு மைனஸ் பண்ணோமா அதுவும் இட் வில் பிகம் ப்ளஸ்ஸு அடுத்து சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் சார் ஒன் வரும் சரிங்களா சிக்ஸ் டூ ஒன் ஒன் கரெக்டாக பார்த்து பண்ணுறதுக்கு டைப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு மைனஸ் த்ரீனு கிடைக்கும் ஸோ இங்கே என்ன வரும் பாருங்கள் மைனஸ் த்ரீ ஆஃப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆஃப் தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆஃப் ஃபைவ்னு கிடைக்குது ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க இது மைனஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸு ஃபைவ் தேர்ட்டின் சார் எவ்வளோ ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீனு சிக்ஸ்டி ஃபைவா சிக்ஸ்டி ஃபைவு அடுத்து இது வந்து ஒரு ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஸோ இது மைனஸ் ஒன்று டுவெண்ட்டி ஓ இது எல்லாமே ப்ளஸ் இல்லை சாரி இது ப்ளஸ் வருது மைனஸ் மைனஸாக ப்ளஸ் ஸோ மொத்தம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் வருது சரியாப்பா இது வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் இது டிட்டர்மினன்ட் ஏ இப்போ அடுத்து இது அப்படியே வச்சுக்கிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கோ ஃபேக்டர் எழுதுகிறேன் சரிங்களா அதாவது என்னது ஏஐஜே மேட்ரிக்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு எழுதுகிறேன் நான் டேரெக்டாக தான் எழுத போகிறேன் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பொறுமையாக சொல்கிறேன் கவனிங்க ஃபஸ்ட் இந்த பொசிஷன் எடுத்துக்கிறீங்க அப்போ இது மட்டும் எடுத்துக்கணும் ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் ஃபோர் ஃபோர் இது மைனஸ் ஃபோர் இதுக்குமே சில பேர் இங்கேருந்து பார்த்து கூட எதுனா சொல்லியிருப்பாங்க இது வருது இல்லை இது தான் இங்கேயும் வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்லேயே என்ன சில பேர் அங்கேருந்து பார்த்து கூட எழுதுவாங்க அப்படிங்கிற இது தான் எழுதிக்க கவனிங்க நோ ப்ராப்ளம் செகண்டு பாருங்கள் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் மைனஸ் பண்ணும் ஸோ சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் மைனஸ் ஒன் ஒன் சார் ஒன்று ஸோ ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் அடுத்து லாஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரோவில் லாஸ்ட்டு ஸோ இங்கே நான் ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு மைனஸ் த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ செகண்டுக்கு இங்கே மைனஸ் வரும் இங்கேயும் மைனஸ் வரும் நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ இங்கே பண்ணி நான் வரும் சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் சரி இல்லைங்க பாருங்கள் இதையும் இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் எந்த இடத்துல மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் எது கேன்சல் ஆகுதோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்து மிடில் டேம் வந்து ப்ளஸ் மாதிரி கா கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இந்த கார்னர் மட்டும்தான் ஸோ சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் ஒன் ஃபோர் சார் ஃபோர் அடுத்து இங்கே ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் இது வரைக்கும் கிளியராப்பா எஸ் நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் ரோ எல் மாதிரி கேன்சல் ஆகும் ஸோ இந்த காரணம் இருக்கிற நம்பர் மட்டும் எடுங்க ஒன் ஃபைவ் சார் ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் இங்கே மைனஸ் வந்துடும் ஸோ ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் சார் எயிட்டு அடுத்து இந்த பக்கம் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ த்ரீ சார் மைனஸ் நைனு டூ ஃபைவ் சார் டென்னு வரும் சரியா யாராவது நான் போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் போட்டு நான் ட்ரை பண்ணிட்டேன் சார் வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு கரெக்டாக வருது அப்படின்னா கமெண்ட் பாஸில் உங்கள் நேமோட கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஐ வில் கிவ் அப்ரிசியேஷன் ஸோ என்ன வரும் பாருங்கள் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ இது மைனஸ் தேர்ட்டீனு இது ஃபைவு இது வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸு மைனஸ் இருக்கா ஸோ மைனஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸு இது என்ன வரும் எயிட்டீனில் ஃபோர் போச்சுன்னா ஃபோர்ட்டீனு இது மைனஸ் செவன்டீனு இது மைனஸ் செவனு இது மைனஸ் லெவன் இது மைனஸ் நைன்டீன் வரும் ஸோ இது வரைக்கும் வந்து யார் இது ஏஐஜே இவரை ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணிவிட்டால் நமக்கு அட்ஜாயின்ட்டே கிடச்சிரும் சரியா ஸோ அட்ஜாயின்ட் ஏ ஈக்குவல் டு எழுதிட்டு எழுதுங்க சரிங்களா ஏஐஜே பவரில் ட்ரான்ஸ்போஸ் போட்டுட்டு அதை அப்புறம் பண்ணுங்கள் ஸோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் செவன் மைனஸ் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் மைனஸ் லெவன் ஃபைவ் மைனஸ் செவன்டீன் மைனஸ் நைன்டீன் இப்போது உங்களோட ஏ இன்வர்ஸ் ஸோ ஏ இன்வர்ஸ் என்னது ஒன் பை டிட்டர்மினன்ட் ஏ ஆஃப் ஏ அட்ஜாயின்ட் ஏ சரிங்களா ஸோ ஒன் பை நமக்கு டிடமினட் என்ன வந்தது ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் வந்தது இதை எடுத்து அப்படியே இறக்கின் கீழே சரியா அவ்வளோதான் முடிஞ்சுதுப்பா ஸோ ஒரு கொஸ்டினில் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதோட இன்வர்ஸ் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு வந்து தெரியணும் இது வந்து ஆக்சுவலாக பேசிக்கான கான்செப்ட் ஏன்னா இதை வச்சு சில ப்ரூவிங்லாம் அடுத்தடுத்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் அப்கமிங் சம்ஸில் உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம என்னென்ன பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு சரியாப்பா ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக தான் போச்சு ஏன்னா நம்ம நாலு சப்டிவிஷன் சம் வந்து ஒரே வீடியோவில் போட்டிருக்கோம் அப்படின்றதால என்னுடைய வே ஆஃப் டீச்சிங் இந்த மெத்தட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு இந்த சம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஒரு லைக் தட்டிட்டு ஏதாவது சஜஷன்ஸ் இருக்குது ஃபீட்பேக் இருக்குது அப்படின்னாலும் யூ கேன் ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஷேர் தட் இந்த கமெண்ட் பாக்ஸ் ஐ வில் ரிப்ளை டு யூ போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் புதுசாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பில் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிட்டு நான் எப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் எப்போ வீடியோ போட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அட் த சேம் டைம் நம்ம வீடியோஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணி விட்டிங்கன்னா நிறைய வியூஸ் வந்தால் தான் ஐ வில